ആറാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ചാപ്റ്റർ ടെൻത്തായിട്ടുള്ള ഫോർ ഷേപ്പ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചില ജീവികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഷേപ്പൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് അതുപോലെ ഹ്യൂമൺ ബോൺസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചെറിയൊരു പരിചയപ്പെടുത്തലാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലുള്ളത് ഇനി നേരെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കാണുന്നില്ലേ അവിടെ ഒരു കുറുക്കനും ആമയും കൂടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ സംസാരിക്കുന്നത് കുറുക്കാൻ പറയാണ് ഇഫ് ടോട്ടോ ഈസ് ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ദി ഷീൽഡ് എന്ന് ആ ആമകൾക്ക് ഈ പുറന്തോട് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് കുറുക്കൻ ഇങ്ങനെ പറയാണ് അപ്പോൾ ആമ പറയാണ് യു തിങ്ക് ദിസ് ഹെൽമെറ്റ് ഈസ് വേർഡ്ലെസ് ഫോർ മീ ഇതെനിക്ക് വെറുതെ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ആമ കുറുക്കനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇനി അവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ വൈ കാൺ ദ ഫോഴ്സ് ഈറ്റ് ദ ടോട്ടോയിസ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ കുറുക്കൻ ആമയെ തിന്നാൻ പറ്റാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ ടോട്ടോയിസ് ഹാവ് ഹാർഡ് ഔട്ട് ഷെൽ അല്ലെ പുറന്തോട് എന്താണ് ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുറുക്കന് ആമയെ തിന്നാൻ പറ്റാതിരുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ ആർ ദർ അതർ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് പോസസ് ഔട്ട് ഷെൽ ഔട്ടർ ഷെൽ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ടോട്ടോയിസ് ആ ആ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യമാണ് ആമക്കുള്ളത് പോലത്തെ ഉള്ള കട്ടിയുള്ള പുറന്തോട് മറ്റു ജീവികൾക്കുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇല്ലേ യെസ് ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒച്ചിനുണ്ട് സ്നേൽ പ്രൗൺ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ചെമ്മീന് ചെമ്മീനൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു കട്ടിയുള്ള പുറന്തോട് നിങ്ങൾ കാണല്ലേ അതുപോലെ ക്രാബ് ഞണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഈ മസൽസ് എന്ന് പറയും അതായത് കല്ലുമ്മക്കായ കക്ക ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പുറന്തോട് എന്താ നല്ല കട്ടിയുള്ളത് ആണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ഹൗ ഡു ഹാർഡ് ഷെൽസ് ഹെൽപ്പ് എനിമൽസ് ഈ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ഈ പുറന്തോട് എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഹാർഡ് ഷെൽ ഹെൽപ് ടു എക്സ്കേപ്പ് ഫ്രം എനിമി ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനാണ് ഈ മൃഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ കട്ടിയുള്ള പുറന്തോട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പിക്ചറിലുള്ള ആമയ്ക്ക് ഈ പുറന്തോട് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ആ കുറുക്കൻ എപ്പോഴാണ് ആമനെ കഴിച്ചേനെ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചർ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഷെൽ ഓഫ് ദീസ് ഓർഗാനിസം ഇവിടെ തന്നെ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ജീവികളുടെ ആ പുറന്തോടിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആദ്യമാണ് വണ്ട് വണ്ട് ഒച്ച് പിന്നെ അതുപോലെ ചെമ്മീനുണ്ട് ക്രാബുണ്ട് പിന്നെ മസിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കല്ലുമ്മക്കായ പിന്നെ കൊക്രോച്ച് അതുപോലെ തേരാട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയുക മില്ലിപ്പേഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ തന്ന പിക്ചറിൽ ചില ഓർഗാനിസത്തിനൊക്കെ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഔട്ടർ ഷെല്ലാണ് ചിലതിനെന്താണ് കട്ടിയില്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ബോക്സ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ സ്നേൽ ബീറ്റിൽ ക്രാബ് ഓയിസ്റ്റർ എക്സെട്ര ഹാവ് ആർട്ട് ഷെൽ അതായത് സ്നേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒച്ച് ബീറ്റിൽ വണ്ട് ക്രാബ് ഞണ്ട് ഓയിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കല്ലുമ്മക്കായ മാതിരിയുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിയാണ് പുറന്തോട് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് ഓയിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവയ്ക്കൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് പുറന്തോട് നല്ല കട്ടിയുള്ളതാണ് ദ ഷെൽ ഓഫ് സെൻറ്റിപ്പേഡ് ആൻഡ് മില്ലിപ്പേഡ് എക്സെട്ര ആർ കമ്പാരക്റ്റീവ്ലി ലെസ് ഹാർഡ് സെൻറ്റിപ്പേഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പയ്യുതാര അല്ലേ മില്ലിപ്പേഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തേരാട്ട ഇവയ്ക്കൊക്കെ അത്ര കട്ടിയില്ലാത്ത പുറന്തോടാണ് ഉള്ളത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ഷെൽ ഹെൽപ്സ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ ബോഡി പാർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ടു എക്സ്കേപ്പ് ഫ്രം എനിമീസ് ഇതാണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് അവരുടെ ഈ പുറന്തോട് എന്തിനെയൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ആ ബോഡി പാർട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും പിന്നെ പ്രൊവൈഡ് ഷെയ്പ്പ് അവർക്കൊരു ഷെയ്പ്പ് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് നിലനിർത്താനും ഈ ഷെല്ല് സഹായിക്കും പുറന്തോട് സഹായിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ എന്താണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഫ്രം എനിമീസ് ആ ആ എനിമീസിൽ നിന്ന് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനും ഈ പുറന്തോട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ദീസ് കവറിങ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ സർഫസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആർ കോൾഡ് എക്സോ സ്കെലിട്ടൺ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കണം അതായത് ഈ ജീവികളുടെ പുറത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ആ ഒരു പുറന്തോട് കട്ടിയുള്ള പുറന്തോടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സോ സ്കെലിട്ടൺ എന്നുള്ളത് സ്കെയിൽസ് ഓഫ് ഫിഷ് ആൻഡ് റെപ്റ്റായൽ ഫെതേഴ്സ് ഓഫ് ബേർഡ് ഹെയർ ഹോൺസ് ഹൂവ്സ് ആൻഡ് നെയിൽസ് ഓഫ് എനിമൽസ് 
How do the exoskeleton of centipede and millipede differ from other? ഇവിടെ ചോദിച്ചതാണ് പഴുതാരന്റെയും അതുപോലെ തേരാട്ടേന്റെയും ഔട്ടർ ഷെല്ല് മറ്റ് ജീവികളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫർ ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആണ് ഔട്ടർ ഷെൽ ഓഫ് ദ മില്ലിപ്പേഡ് ആൻഡ് സെന്റിപ്പേഡ് വാസ് ലെസ് ഹാർഡ് ആസ് കമ്പയർ ടു അതേഴ്സ് ബാക്കിയുള്ള ജീവികളുടെ പുറന്തോട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പൈതാരൻ്റെയും തേരാട്ടേൻ്റെയും പുറന്തോട് എന്താണ് കട്ടി വളരെ കുറവാണ് ഇവിടുത്തെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ എക്സോ സ്കെലിറ്റൺ ഓഫ് എനിമൽസ് ആൻഡ് ദിയർ ഷേപ്പ് ഈ ജീവികളുടെ ഷേപ്പും അതുപോലെ അവരുടെ ആ പുറന്തോടുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിലേഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് എന്താണ് ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പാറ്റേൺ ആൻഡ് കളേഴ്സ് ഇൻ ദ എക്സോ സ്കെലിറ്റൺ മേക്ക് മെനി ഓർഗാനിസം വെരി അട്രാക്റ്റീവ് ചില ജീവികൾക്കൊക്കെ അവരുടെ പുറന്തോടിൽ നല്ല കളേഴ്സും അതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഷേപ്പൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ജീവികളോട് കൂടുതൽ അങ്ങ് അട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ആ ജീവികളെ കാണാൻ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനാണ് ഹൗ ഡു ദീസ് എക്സോ സ്കെലിറ്റൺ ഹെൽപ്പ് എനിമൽസ് എങ്ങനെയാണ് മൃഗങ്ങളെ ഈ പുറന്തോട് അവരെ സഹായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് Uh, exoskeleton എക്സോ സ്കെലിറ്റൺ ഹെൽപ്പ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ബോഡി പാർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ടു എക്സ്കേപ്പ് ഫ്രം എനിമീസ് ആ അവരെന്താണ് ബോഡി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ അവർക്ക് ഒരു ഷേപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താണ് എനിമൽസ് മീൻസ് എനിമീസിൽ നിന്നും ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനും സഹായിക്കും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുള്ള ആ ഒരു ബോക്സ് നോക്കാം കളർ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ എക്സോ സ്കെലിറ്റൺ ആ ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പാറ്റേൺ ആൻഡ് കളേഴ്സ് ഇൻ എക്സോ സ്കെലിറ്റൺ മേക്ക് മെനി ഓർഗാനിസം വെരി അട്രാക്റ്റീവ് അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ആ ഈ ചില ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പുറന്തോടിലുള്ള നല്ല പാറ്റേണും അവരുടെ ആ കളറൊക്കെ ആ ഓർഗാനിസത്തിന് ആ ജീവിയെ വളരെ മനോഹരമാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കുന്നുണ്ട് ദ ദീസ് അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ബിക്കം എ ത്രോ ടു ദിയർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ടു ഈ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ഈ ഒരു ആകർഷണം അവർക്ക് എന്താവുന്നുണ്ട് അവരുടെ ലൈഫിന് തന്നെ ഒരു ഭീഷണിയാവുന്നുണ്ട് അത് അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ അതൊരു ഭീഷണിയാവുന്നുണ്ട് മാൻ ക്യാപ്ചർ ദീസ് ഓർഗാനിസം വിത്തൗട്ട് എനി കൺസേൺ ഫോർ ദം ആ മനുഷ്യന്മാരെന്താണ് ഈ ജീവികളെ ഒരു നിയന്ത്രണവും കൂടാതെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് many of such organism are facing threat of existence ingenta pala organism pala jeevigalum vamsha nasha bhishani neridunnundu ennanu parayunnathu ee picture il kando star tortoise nashatra ama adu pole golden beetle endha sorna vandokka endanu ee oru threat of existence vamsha nasha bhishani neriduna kootathilladanu adutha topic aanu to give shape roopam nalgaanullathu കോക്ക്രോച്ച് ആൻഡ് ലിസാർഡ് ആർ ടു സ്മോൾ ക്രിയേച്ചർ ഓൾവേസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ അവർ ഹൗസ് ആറിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും കാണപ്പെടുന്ന രണ്ട് ചെറു ജീവികളാണ് ഈ പാറ്റയും പല്ലും എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കാണാം അല്ലേ ആർ തേർ സ്കെലിറ്റൺ ലൈക്ക് അവരുടെ ഈ അസ്ഥിക്കൂടങ്ങൾ ഒരേപോലെയാണോ ആണോ നോ അല്ല അല്ലേ പിന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞതാണ് ഡ്രോ ദ സ്കെലിറ്റൺ ഓഫ് ലിസാർഡ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് പിക്ചർ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന രീതിയിൽ ഈ ലിസാർഡിൻ്റെ ഈ പല്ലിൻ്റെ ആ ഒരു സ്കെലിറ്റൺ അസ്ഥിക്കൂടെ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അടുത്തതാണ് ലെറ്റസ് ഫെമിലിയറൈസ് അവർ സെർ വിത്ത് സ്കെലിറ്റൺ നമുക്ക് അസ്ഥിക്കൂടങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ ഇവിടെ കുറച്ച് പിക്ചറിൽ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ജീവികളുടെ അസ്ഥിക്കൂടെ നന്നിക്കുക അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മളോട് കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞത് പേരാണ് ഫസ്റ്റിലത്തത് കൗ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലേ പിന്നെയോ ഗോട്ട് രണ്ടാമത്തത് ഗോട്ട് മൂന്ന് ഡോഗ് നാലാമത്തത് കൊക്ക ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ക്രെയിൻ പിന്നെ അഞ്ചാമത്തത് ലിസാഡ് ആറ് ഫിഷ് അപ്പം ഇതാണ് ഇത്രയാണ് ഓക്കെ വി ഹാവ് ലേൺ ദാറ്റ് ഔട്ടർ ഷെൽസ് ആർ ദ എക്സോ സ്കെലിറ്റൺ നമ്മൾ പഠിച്ചു ചില ജീവികൾക്കൊക്കെ എന്തുണ്ട് പുറം തോടുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ പുറന്തോടുകൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സോ സ്കെലിറ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇഫ് സോ വാട്ട് ഡു വി കോൾ ദ സ്കെലിറ്റൺ സീൻ ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന അസ്ഥി കൂടങ്ങളെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക അതാണ് ചോദിച്ചത് എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കുറേ അസ്ഥി കൂടങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പശുവിൻ്റെതും അതുപോലെ ഗോട്ടിൻ്റെതും ഡോഗിൻ്റെതും ഒക്കെ കണ്ടു ഇങ്ങനത്തെ ജീവികളിൽ ഇൻ കാവ് ഗോട്ട് എക്സെട്ര ദ സ്കെലിറ്റൺ ഈസ് സീൻ ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ആ ഇവർക്കൊക്കെ എന്താണ് അവരുടെ അസ
ഇനി അടുത്തതാണ് എ കാവ് ഹാസ് എൻ എൻഡോ സ്കെലിറ്റൺ കാവിന് പശുവിൻ എന്തുണ്ട് എൻഡോ സ്കെലിറ്റൺ ആണ് അല്ലെ ഉള്ളിലാണ് അതിൻ്റെ അസ്ഥി കൂടാം ഉള്ളത് വാട്ട് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് കാവ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഡ് നോ സ്കെലിറ്റൺ ഇപ്പോൾ ആ പശുവിന് എന്താണ് അസ്ഥി കൂടം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രൂപം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എങ്ങനെയാണ് എന്തെങ്കിലും രൂപമുണ്ടോ ഇല്ല കാണാനൊന്നും ഒരു ഒരു ഷേപ്പോ കാര്യങ്ങളൊന്നും പശുവിന് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇൻ വിച്ച് വേസ് ഡു സ്കെലിറ്റൺ ഹെൽപ്പ് എനിമൽസ് ആ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഈ സ്കെലിറ്റൺ അസ്ഥി കൂടെ മൃഗങ്ങൾക്ക് സഹായകമാകുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ബോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് സ്ട്രങ് ടു ദ ബോഡി ദ ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ഇൻ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ചലിക്കാൻ അവർ സഹായിക്കും എല്ലുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചലനം പോസിബിൾ ആണെന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ എന്താണ് ബോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ഷേപ്പ് നമുക്കൊക്കെ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ട് മൃഗങ്ങൾക്കും ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ എന്താണ് ഈ എല്ലുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ എന്താണ് സ്ട്രെങ്ത് ടു ദ ബോഡി അതെ ശരീരത്തിന് ഒരു ഉറപ്പ് നൽകുന്നതും ഈ എല്ലുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് ഹ്യൂമൻ സ്കലിറ്റൺ നമ്മൾ ഇതുവരെ മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ അസ്ഥി കൂടങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ സ്കലിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് മനുഷ്യർക്കും എന്തുണ്ട് അസ്ഥി കൂടങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വി ഹാവ് ഫെമിലറൈസ്ഡ് അവർ സെൽ വിത്ത് ദ സ്കലിറ്റൺ ഓഫ് വേരിയസ് എനിമൽ നമ്മൾ എന്താ മറ്റു മൃഗങ്ങളുടെ സ്കലിറ്റൺ അസ്ഥി കൂടങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ട് വി ഓൾസോ ഹാവ് എ സ്കലിറ്റൺ നമുക്കും എന്തുണ്ട് അസ്ഥി കൂടമുണ്ട് ലേൺ ദ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബോൺസ് ഇൻ അവർ ബോഡി ബൈ ടച്ചിങ് നമ്മൾ തൊട്ട് കൊണ്ട് നമ്മളെ കൈകളിലും കാലുകളിലും ഒക്കെ ഉള്ള ബോൺസ് എല്ലുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ തൊട്ട് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറയുന്നത് നൗ ട്രൈ ടു ഡ്രോ ദ സ്ട്രെച്ചർ ഓഫ് യുവർ സ്കലിറ്റൺ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സ്കെച്ച് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ആ സ്കെച്ചിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കി നമ്മളെ എല്ലുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നിങ്ങൾ വരച്ച ചിത്രത്തിൽ ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതായത് ആർ ബോൺസ് ഓഫ് വേരിയസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ എല്ലുകളും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വരച്ച ചിത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം ഉണ്ടോ ഒന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ ഹാവ് യു ഡ്രോൺ ദ സൈസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ബോൺ കറക്റ്റ്ലി നിങ്ങൾ വരച്ച ചിത്രത്തിൽ എൽ നമ്മളുടെ എല്ലിൻ്റെ സൈസും ഷേപ്പും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അതും ഒന്ന് നോക്കുക പിന്നെ എന്താ ആർ ദ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ലെങ്സ് പ്രോപ്പർലി ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ ഡയഗ്രാം യു ഹാവ് ഡ്രോൺ നിങ്ങൾ വരച്ച ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് ഹാർട്ട് ഉണ്ട് ലെങ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ബ്രെയിനും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശരീരത്തിലുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വരച്ച ചിത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല കാരണം പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഹാർട്ടിൻ്റെതും അതൊന്നും നമുക്ക് എന്താണ് പെട്ടെന്നൊന്നും ഇതിൽ അങ്ങ് വരച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെ ബോൺസും എല്ലാ ബോൺസും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആവണം എന്നും ഇല്ല ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം എക്സാമിൻ ദ പിക്ചർ ഓഫ് ബോൺസ് ഓഫ് വേരിയസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി നമ്മളെ ശരീരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ എല്ലുകളാണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കള്ള് എന്താണ് തലയോട്ടിയാണ് രണ്ടാമത്തത് റിപ്സ് റിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാരിയല്ല് പിന്നെ മൂന്നാമത്തതാണ് ബോൺസ് ഓഫ് ഹാൻഡ് കയ്യിലെ എല്ലുകളാണ് ഇനി നാലാമത്തതാണ് വെർട്ടിബ്രൽ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നട്ടലാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ടേബിള് കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ബോൺസ് എല്ലുകളുടെ ഫങ്ഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്നും അതുപോലെ അതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യത്തതാണ് സ്കള്ള് തലയോട്ടി അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പോസിഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ബോൺസ് ജോയിൻ ടുഗദർ ഓൺലി ലോവർ ജോവേഴ്സ് മൂവബിൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് പരസ്പരം ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ധാരാളം അസ്ഥികൾ കൂടി ചേർന്നതാണ് ഈ സ്കള്ള് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്കള്ളിൻ്റെ താടിയല്ല് മാത്രമാണ് മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ മറ്റേത് എന്താണ് ഈ
എന്താണ് സ്മോൾ ബോൺസ് ഇൻ ഫിംഗേഴ്സ് അതാണ് ചെറിയ ചെറിയ എല്ലുകൾ നമ്മളെ വിരലിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ അതിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽപ്പ് ഇൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹാൻഡ് ഹാൻഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ബോണിൻ്റെ യൂസ് ഇനി അഞ്ചാമത്തതാണ് ബോൺ ഇൻ ലെഗ്സ് കാലിൻ്റെ എല്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് സ്മോൾ ബോൺസ് ഇൻ ഫിംഗേഴ്സ് കാലിൻ്റെ വിരലിൽ എന്തുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോൺസ് എല്ലുകൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ അതിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽപ്പ് ഇൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലെഗ്സ് കാലിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാലിൻ്റെ ഈ ഒരു എല്ലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ഹൗ ഡു ദ ബോൺസ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഡിഫർ ഇൻ ദിയർ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ എല്ലുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിലും സൈസിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്കള്ളിൻ്റെ റിബ്സിൻ്റെ വെട്ടിബലിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എങ്ങനെയാണോ അതങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി കാരണം എന്താണ് സ്കള്ളിൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് അവിടെ എന്താണ് മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ഈ ജോ മാത്രമേ താടിയല്ല് മാത്രമേ അവിടെ മൂവബിളുള്ളൂ അതുപോലെ റിബ്സിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിലോ അവിടെ ട്വൽവ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് കേവ്ഡ് ബോൺ ആണ് വളഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് ജോഡി എല്ലുകൾ റിബ്സിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഹേർട്ടിനെയും അതുപോലെ ലെങ്സ് ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് പിന്നെ വേർട്ടിബ്രൽ കോളം ആണെങ്കിൽ നട്ടലാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ബോണ്ട് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഷേപ്പാണ് ഓക്കെ അത് പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ബോൺ ഇൻ ഹാൻഡ് അത് ചെറിയ ചെറിയ ഫിംഗേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ബോൺ ഇൻ ലെഗ്സിലും അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഫിംഗേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഓഫ് സ്കൾ നമ്മളുടെ തലയോടിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് സ്കൾ ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് ബോൺ ആൻഡ് കേവ്ഡ് ബോൺ ജോയിൻറ്റ് ടുഗതർ എന്താണ് തലയോടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഫ്ലാറ്റ് ബോണുണ്ട് അതുപോലെ കേവ്ഡ് വളഞ്ഞ എല്ലുകളുണ്ട് നിവർന്ന എല്ലുകളുണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടി കൂടി ചേർന്നതാണ് സ്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ബ്രെയിൻ നമ്മൾ തലച്ചോറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഗീവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ഐ ഇയേഴ്സ് നോസ് കണ്ണും മൂക്കും അതുപോലെ ചെവിയും ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലോവർ ജോ ഈസ് മൂവബിൾ സോ ഇറ്റ്സ് എനബിൾ ടു ഈറ്റ് ആൻഡ് ടോക്ക് നമ്മൾ താടിയല്ല് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും സംസാരിക്കാനും സാധ്യമാകുന്നുണ്ട് അടുത്തൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു പേപ്പർ കട്ടിങ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ പറഞ്ഞതാണ് യൂത്ത് എക്സ്കേപ്ഡ് അതായത് യുവാവ് രക്ഷപ്പെട്ടു എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടത് ആ യുവാവ് എന്താ തലയിൽ ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ പരിക്കൊന്നും അധികം തലക്കൊന്നും പരിക്ക് പറ്റാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ വൈ ഡു ടു വീലേഴ്സ് റൈഡേഴ്സ് ഹാവ് ടു വിയർ ഹെൽമെറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നമ്മൾ ബൈക്കിലൊക്കെ പോകുന്ന യാത്രക്കാർ എന്താണ് ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചു തന്നെ നമുക്കറിയാം ബ്രെയിൻ തലച്ചോറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പല ഓർഗൻസിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്രെയിൻ ആണ് തലച്ചോറിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ഓർഗൻസിനും നമ്മളെ ബോഡിയിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്രെയിൻ ആണ് അപ്പം നമ്മളെ തലച്ചോറിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ നമ്മളെ ബാക്കിയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനൊക്കെ അത് ബാധിക്കും നമ്മളെ ബോഡി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് ബാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് എന്ത് പറയുന്നത് ടു വീലേഴ്സ് ഒക്കെ ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ നമ്മൾ തലേനെ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും തലക്ക് ഒരു പരുക്കൊന്നും പറ്റാതെ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് എടുത്തതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ല